parte de la época precolombina y la religiosa por parte de, de, de la iglesia católica, de la religión que nos impusieron los católicos. El Día de la Cruz es una de las tradiciones religiosas en El Salvador y es hoy cuando se celebra la llegada de la temporada lluviosa y el nacimiento de los frutos que nos regala la tierra. Fue por ello que estudiantes del Colegio Liceo Cultural de Usulután expusieron con una obra de teatro el significado de esta celebración. Ese palo se descascarona, ese palo se descascarona y nuestros antepasados cuando adoraban a, a la cruz, ellos no veían a la cruz, sino que veían a su, su niño Dios desollado. Culminando en primer lugar el Festival de Teatro Juvenil y también estamos al mismo tiempo celebrando el Día Internacional de la Cruz con este evento cultural donde vamos, hemos hecho la dramatización del chipetote, la cruz y obviamente con danza folclórica que representa nuestra identidad. Según este director de teatro, esta celebración se remonta hasta el siglo II y tiene dos orientaciones, una pagana y otra cristiana. Este es un encuentro, digamos, una fiesta pagano religiosa porque data de la época precolombina. Se fusionan las creencias de nuestros ancestros, pipiles, mayas, aztecas, con la creencia que trajeron los, los, los españoles de adorar a la cruz. Aquí encontramos dos, dos leyendas, una la del cipetote y una de la cruz. Obviamente prevalece el de la gloria de la cruz. Nosotros hemos tratado de representar las dos cosas de una sola vez y mantener nuestra identidad. ¿El cipetote qué significa? El cipetote era nuestro señor desollado. Antes de adorar a la cruz, nuestra gente adoraba al cipetote. Entonces, si ustedes ven... El señor desollado es uno que le ponían pellejo para sacrificar a un esclavo y entonces nuestra gente después a, a, a abrazó la creencia en la cruz y hacía cruces de palo de yote. En el palo de yote ellos veían a su dios, el señor desollado, y eso es lo que tratamos de representar. A pesar de los esfuerzos que se realicen para rescatar esta tradición, este es un valor que según pasa el tiempo va quedando en el olvido en las futuras generaciones. Se ha ido perdiendo lamentablemente, nosotros somos los que tratamos de, de, de seguir rescatando esta costumbre, estas tradiciones a través de lo que hacemos en el colegio y bueno, mientras podamos lo vamos a seguir haciendo. Según los historiadores, esta es quizás una de las tradiciones más importantes, evidente en el hecho de que se han mantenido dentro de la memoria colectiva de los salvadoreños por más de 500 años desde la llegada de los conquistadores a nuestro territorio. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.